সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি ডিবিসি নিউজের নিয়মিত আয়োজন ইসলামী ব্যাংক নিবেদিত তালিকাতে আপনাদের সঙ্গে রয়েছে এমএজি মাহমুদ এই অনুষ্ঠানে আমরা প্রতিদিন অর্থবরেঞ্জের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করে থাকি আর এরই ধারাবাহিকতায় আজকে আমরা আলোচনা করব অনটনে পর্যটন আর এই বিষয়ে আলোচনা আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে যোগ দিয়েছেন অ্যাসোসিয়েশন অফ ট্রাভেল এজেন্টস অফ বাংলাদেশ আটাবের প্রেসিডেন্ট এস এন মঞ্জুর মোর্শেদ এবং বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের সিইও মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন দুজনকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে তালিকাতে অনুষ্ঠানে অনটনে পর্যটন এটি হচ্ছে আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় শুরুতে নাসির উদ্দিন আপনার কাছ থেকে জানতে চাইব সেটি হচ্ছে যে আমাদের তো আগামীকাল হচ্ছে বিশ্ব পর্যটন দিবস এবং পর্যটন বর্ষও চলছে যেটি দু সালে ঘোষণা করা হয়েছে দু সাল পর্যন্ত চলবে আমরা জানি এই তিন বছরে দশ লক্ষ বিদেশি পর্যটক হচ্ছে আকর্ষণ করার কথা বা আসার কথা টার্গেট বা লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে আমাদের আমি যতটুকু জানি তো এই পর্যটন বর্ষের কি সুফল বা কি সফলতা এখনো পর্যন্ত অর্জিত হয়েছে বাংলাদেশের ধন্যবাদ আপনাকে আপনারা আমরা সবাই জানি যে আজকে যে পর্যটন শিল্প এখন বিশ্বের সবচেয়ে ইকোনমিক এবং এমপ্লয়মেন্টের থেকে লার্জেস্ট ইন্ডাস্ট্রি এবং আমরা যদি সামা একটু পরিসংখ্যানের দিকে তাকাই যে দু হাজার ষোলো সনে বিশ্ব অর্থনীতিতে পর্যটনের কন্ট্রিবিউশন জিডিপিতে টেন পয়েন্ট টু পারসেন্ট এবং এমপ্লয়মেন্টের দিক দিয়ে প্রতিটা প্রতি দশটা চাকরির ভিতরে একটা চাকরি পর্যটন খাত পর্যটন খাত থেকে আর এক্সপোর্ট আর ইনকাম যদি সার্ভিস সেক্টরে আমি যদি শুধু পর্যটনকে বলি তাহলে থার্টি পারসেন্ট এবং ইভেন টোটাল সিক্স পয়েন্ট থ্রি পারসেন্ট এবং বাংলাদেশ ও এই এই যে ওয়ে ফরওয়ার্ড এর থেকে বাংলাদেশ ও পিছিয়ে নেই বাংলাদেশ এর সাথে যুক্ত হয়েছে গত বছর আমাদের ডিরেক্ট জিডিপিতে কন্ট্রিবিউশন ছিল ফাইভ পয়েন্ট থ্রি বিলিয়ন বিলিয়ন ইউএস ডলার এবং টোটাল ছিল সিক্স পয় বিলিয়ন ইউএস ডলার এবং আমাদের দশ লক্ষ লোক পরোক্ষভাবে এই শিল্পের সাথে জড়িত এবং একুশ থেকে বাইশ লক্ষ লোক ইনডিরেক্টলি ইনডাইরেক্টলি এই শিল্পের সাথে জড়িত তা আমাদের পর্যটন শিল্প বিগত দিনের চেয়ে আমি মনে করি যে প্রাইভেট সেক্টর এবং পাবলিক সেক্টরের সম্মিলিত প্রসেসটা এগিয়ে যাচ্ছে আপনি তো শুরুতেই যে কথাটা বললেন যে আমাদের পর্যটন বর্ষের যে ওয়ান মিলিয়ন ট্যুরিস্ট এই তিন বছরে অলরেডি আমরা তিন বছর দরকার হবে না ইনশাআল্লাহ আমাদের যে পরিস্থিতি এখন যা আছে যে এনভায়রনমেন্ট আমাদের জায়গায় বিরাজ করছে এবং যে ইমেজটা আমরা বাংলাদেশ ক্রিয়েট করতে পেরেছি আপনি যদি বলেন ইমেজ ক্রিয়েট করতে যে কথার আমি যদি সামান্য একটু ব্যাখ্যা দেই যে বিগত দিনে আপনি এই এই যে দু বছর তিন বছর আমরা অনেকগুলো ইন্টারন্যাশনাল ইভেন্টস আমরা বাংলাদেশে অনুষ্ঠান সাফল্যজনকভাবে বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে যার ভিতরে গুরুত্বপূর্ণ পাটা কংগ্রেস ওয়ার্ল্ড ট্যুরিজম হেরিটেজ বুদ্ধিস্ট হেরিটেজ সেটা করেছি এবং মে মাসে আমরা জয়েন্ট ইকোনমিক কমিশন মিটিং অফ ইউনিয়ন ডাব্লিউ ইউএন ডাব্লিউ টি বাংলাদেশ সম্পন্ন করেছে আচ্ছা যে যে পরিমাণ বিদেশি পর্যটক আসার কথা তিন বছরে সেটা কি অর্জিত হচ্ছে বা হবে ইনশাআল্লাহ এর তা বেশি হবে মানে প্রতি বছর কেমন বিদেশি পর্যটক এবং আপনি আমি যদি ট্যুরি পর্যটক হিসাবে আর ডেফিনিশন হিসাবে চিন্তা করি তো আমাদের 6 লাখ এর উপরেই আমাদের 2016 তে ছিল তো এই বছর আমি মনে করি যে 2018 তে যেতে হবে না 2017 তে 17 তে সেই টার্গেট আমরা পূর্ণ করব আচ্ছা জি আমি মঞ্জুর মোশাদ আপনার কাছে একটু ফিটটা চাই যারা পর্যটক হিসেবে আসছেন তারা কি শুধুমাত্র ভ্রমণ উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে আসেন নাকি অন্য কোনো কাজে আসেন তার পাশাপাশি তারা ভ্রমণের কাজটি সেরে নিচ্ছেন শুধু যদি বলি যে ভ্রমণের জন্যই বাংলাদেশে আসছেন এরও একটা কিন্তু সংখ্যা আছে কিন্তু সেটি তো অনেক কম হ্যাঁ সেটি বর্তমানে তুলনামূলকভাবে কম পাশাপাশি বাংলাদেশে কিন্তু বিজনেসের জন্য যারা আসছেন তাদের একটা অংশ বিদেশি অনেক সংস্থা আছে বাংলাদেশে যারা কাজ করছেন তাদের একটা অংশ কিন্তু বাংলাদেশে রেগুলার তাদের একটা মানে ট্যুরিজমের জন্য তারা কিন্তু ইন্টারেস্টেড এবং ট্যুরিজম রিলেটেড যেই সমস্ত ভালো সুযোগ সুবিধা যেখানে আছে তারা কিন্তু ভ্রমণে যান বিষয়টি হচ্ছে যে বাংলাদেশের যেই আমাদের সম্মানিত সিইও বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের উনি যে কথাটি বললেন বাংলাদেশের ইমেজটি কিন্তু বর্তমান সরকারের বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ এই পদক্ষেপ ভালো কিছু পদক্ষেপ ছিল যে পদক্ষেপের কারণে কিন্তু সরকারের সহযোগিতার কারণে আমি মনে করি যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে কিন্তু ট্যুরিজমের রিলেটেড ভালো ভালো কাজ হয়েছে এবং এই যে পর্যটনকে কেন্দ্র করে যে আমাদের তিন বছর মেয়াদি যে একটি পরিকল্পনা এটাও কিন্তু ট্যুরিজমকে প্রাধান্য দিয়েই কিন্তু করা হয়েছে সুযোগ সুবিধা রয়েছে এই পর্যটন বর্ষে পর্যটন বর্ষে বেসিক্যালি সুযোগ সুবিধা না বিষয়টা হচ্ছে বাংলাদেশকে পৃথিবীর কাছে আরো সুন্দরভাবে দেশগুলি আমরা দেখি প্রথমেই যদি যাই আমার পার্শ্ববর্তী কান্ট্রি ধরেন ভারত নেপাল মালয়েশিয়া বলেন ইন্দোনেশিয়া বলেন মালদ্বীপ বলেন 
থাইল্যান্ডের কথা বাদই দিলাম কারণ থাইল্যান্ড আরো মানে মালয়েশিয়া এবং থাইল্যান্ড অনেক অ্যাডভান্স আছে তো এই যে এরা যে কাজগুলি করছে ট্যুরিজমের জন্য ট্যুরিজমকে ডেভেলপ ট্যুরিজম সেক্টরকে ডেভেলপ করার জন্য তাদের মানে বিলিয়ন্স অফ ডলার তারা বিভিন্ন শুধু প্রচার মাধ্যমে শুধু টিভিতে স্ক্রল দিয়েই তারা বিলিয়ন্স অফ ডলার ব্যয় করছেন এই ক্ষেত্রে আমরা মনে করি যে সরকারের হাতকে আরো প্রসারিত করতে হবে যে কথাটি আমাদের সিইও সাহেব বলেছেন যে পর্যটন পৃথিবীতে এমন একটি খাত যেই খাতে কর্মসংস্থান পাশাপাশি দেশের যে আয় এটি কিন্তু সবচাইতে বড় বিষয় দেখেন একটা জিনিস চিন্তা করেন বিদেশি একটি পর্যটক আসলে সে বাংলাদেশের একটি রিক্সায় চড়বে নৌকাতে ঘুরবে বাংলাদেশের ভাত খাবে ডাল খাবে মানে বিভিন্ন সবজি থেকে শুরু করে মানে যে কৃষক সেও কিন্তু পরোক্ষভাবে এর সুবিধাগুলি ভোগ করে এখন যে পরিমাণ আমাদের আশা ছিল সেই পরিমাণ পর্যটক কি আসছেন আমি মনে করি যে মানে আমাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অনুযায়ী আমি মনে করি যে আমরা এখনো আমাদের আরো পরিশ্রম করতে হবে বাংলাদেশকে আমার আমার তো মানে কম্পেয়ার করতে হবে ইন্ডিয়ার সাথে আমার কম্পেয়ার করতে হবে থাইল্যান্ডের সাথে মালয়েশিয়ার সাথে আমাদের আরো কাজ করতে হবে হ্যাঁ নিশ্চয়ই আগের চেয়ে অনেক ডেভেলপ হয়েছে আমি নাসিরুদ্দিন আপনার কাছে ফিরতে চাই একটি প্রশ্ন দিয়ে আবার আপনার জবাবটি নিতে চাই সেটি হচ্ছে যে এই পর্যটন বর্ষে মূলত মানে কোন বিষয়টিকে ফোকাস করা হয়েছে সেটা হচ্ছে ডোমেস্টিক ট্যুরিজম নাকি ইন্টারন্যাশনাল ট্যুরিজম আমি আপনাকে একটা বিষয় বলবো আর আজকে আমাদের যে সম্মানিত আটাবের প্রেসিডেন্ট উপস্থিত উনি শুধু আটাবের প্রেসিডেন্ট না উনি আমাদের ট্যুরিজম বোর্ডেরও একজন সম্মানিত সদস্য তা আমি আমাদের পর্যটন বিষয়টা আমাদের এখানে কিন্তু বলা হলো ইন্দোনেশিয়ার কথা মালয়েশিয়ার কথা ভারতের কথা বলা হলো এই যে বিষয়গুলো আপনি একটা চিন্তা করেন পর্যটন বা ট্যুরিজম এই বিষয়টা শুধু ট্যুরিজম বোর্ড শুধু আটাব এবং শুধু মিনিস্টার সিভিল লিভিশন ট্যুরিজমের চিন্তা করলে হবে না এই উন্নয়ন ভাবনায় সরকারের সামগ্রিক উন্নয়ন ভাবনাকে ভাবনা ট্যুরিজম আনতে হবে আপনি যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন কেন আনতে হবে আপনাকে আপনি আজকে মালয়েশিয়া যান ইউ সি দ্য এয়ারপোর্ট কুয়ালালামপুর এয়ারপোর্ট ইটস সেলফ ইজ এ ট্যুরিস্ট ট্যুরিস্ট ডেস্টিনেশন একটা এয়ারপোর্ট আপনি এয়ারপোর্টে যাবেন লোকজন কত স্মুথলি যে কোনো একটা অন্য যে পর্যটনের সাথে সংশ্লিষ্ট একটা কথা আপনি আনবেন সেখানে আপনি এয়ারপোর্ট থেকে নামবেন যে তখনই শুরু হয়ে যাবে পর্যটন ট্যুরিজম তা আমাদের আমরা অনেক সময় অলরেডি আমরা নষ্ট করে ফেলেছি কিন্তু আমাদের যে আমাদের উনিশশো বাহাত্তর জাতির জনক পর্যটন অধ্যাদেশের মধ্যে পর্যটন কর্পোরেশন সৃষ্টি হয়েছে এবং ওর জাতির জনকের আশা ছিল যে কক্সবাজার পর্যটন নগরী কিন্তু আপনার চিন্তা চেতনা উন্নয়ন ভাবনায় আপনারা কোথায় কোথায় কিন্তু আমরা ট্যুরিজমকে এখন পর্যন্ত আসল জায়গায় আনতে পারিনি যদি ট্যুরিজমকে আসল জায়গায় আনতাম তাহলে এখন অনেক আগেই কক্সবাজার ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট হতো অনেক আগেই ঢাকা টু কক্সবাজার রেলওয়ে সংযোগ হতো অনেক আগেই ঢাকা এখন যে ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট আছে এর সাথে পঞ্চাশ গুণ বড় একটা এয়ারপোর্ট হতো সুতরাং আমরা অনেক সময় আমরা নষ্ট হয়ে গেছে আমরা আমরা প্রচার প্রচারণা ন্যাশনাল এবং ইন্টারন্যাশনাল লেভেল আপনি বাংলাদেশের অবস্থানটা দেখেন গত এসে চীনে সম্প্রতি হয়ে বাইশতম ইউএনডাব্লিউ জেনারেল অ্যাসেম্বলি হয়ে গেল সেই অ্যাসেম্বলিতে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়া কান্ট্রিস এর কমিশনের চেয়ার নিযুক্ত হয়েছে নির্বাচিত হয়েছে ইউএনডাব্লিউ টি এর কমিশনের এটা বা এই স্বাধীনতার পরে ট্যুরিজমের ক্ষেত্রে এটা আমাদের জন্য এবং জাতির জন্য দেশের জন্য বিশাল অর্জন একটু মঞ্জুর মোস্তাফ আপনার কাছে ফিরতে চাই কক্সবাজারের সূত্র ধরে জানতে চাই রোহিঙ্গা শরণার্থীদের কারণে টেকনাফ কক্সবাজার এই এলাকাগুলো পর্যটকদের জন্য অস্বস্তিকর হয়ে উঠছে এই ধরনের প্রতিবেদন আমরা পত্রিকায় দেখছি এবং এই ধরনের কথাও শুনছি যারা সেখানে যাচ্ছেন আপনার কি মনে হচ্ছে প্রথমেই একটি কথা বলি যে যদি আপনি বলেন পর্যটন এর পাশাপাশি যে কথাটি আপনি বলেছেন যে রোহিঙ্গাদের কারণে ট্যুরিস্টদের কোনো হ্যাম্পার হবে বা পরিবেশগতভাবে কোনো মানবতার চেয়ে বড় কিছু পৃথিবীতে নাই শুধু আপনাকে একটা কথা বলি আগামী বারো থেকে চোদ্দই নভেম্বর আমাদের বাংলাদেশে একটি ইন্টারন্যাশনাল একটা একটা অনুষ্ঠান আছে সেটি হচ্ছে বাংলাদেশ পৃথিবীব্যাপী যত মুসলিম কান্ট্রিগুলো ওয়াইসির ট্যুরিজম মিনিস্টার্সরা বাংলাদেশে আসছেন তো আমার কথা হচ্ছে যে তারা তো মুসলিম কান্ট্রি এই যে যারা আজকে বিপদে আছে রোহিঙ্গা সম্প্রদায় বা আমরা মুসলমান আমরা এক মানে মানবতার চেয়ে তো বড় ধর্ম কিছু নাই পৃথিবীতে তো এই মুসলিম কান্ট্রিরাই যদি আমাদের এই মানে বাংলাদেশকে তারা কক্সবাজার ওই শরণার্থী ভিজিটে যদি আসে এটাই তো আমার বড় ট্যুরিস্ট অ্যাট্রাকশন হবে আমি অ্যাট্রাকশনের কথা বলবো না তারা যদি মানে মানবতার জন্য সহযোগিতার জন্য যদি কক্সবাজার বেড়াতে আসেন তাহলে তো কক্সবাজারের সমস্ত হোটেলগুলো কক্সবাজারের যত ব্যবসায়ী আছে সকলেই এর বেনিফিট পাবে বাংলাদেশ সরকারও এর বেনিফিট পাবে এটি হচ্ছে 
মনে থেকে মন থেকে সেই জিনিসটা আসতে হবে তো আমরা আশা করি ইনশাআল্লাহ আমাদের ট্যুরিজম বোর্ড সহ সরকার ওয়াইসি যেই ট্যুরিজম मिनिस्टर যেই প্রোগ্রামটা আছে সেখানে নিশ্চয়ই আমরা সেভাবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করব যাতে আমাদের মুসলিম বিশ্বের পর্যটক যারা আছেন তারা যেন বেড়াতে আসেন তাদের সপরিবারে আসার মতো পরিবেশ আছে বাংলাদেশে কারণ মুসলিম কান্ট্রিগুলির জন্য কিন্তু বাংলাদেশ একটা তাদের জন্য ভালো একটি স্থান বেড়ানোর জন্য বিদেশি পর্যটকরা কি কক্সবাজার কি বেশি পছন্দ করেন নাকি বান্দরবন খাগড়াছড়ি এই এই বাংলাদেশের প্রত্যেকটি স্থানই কিন্তু আলাদা আলাদা একটি আইকন হিসেবে আপনি মানে আপনি ধরতে পারেন কারণ হচ্ছে বান্দরবন খাগড়াছড়ি পৃথিবীতে এমন জায়গা কিন্তু খুব কম আছে যে আপনার পাহাড় পাচ্ছেন সমুদ্র পাচ্ছেন সবকিছু কিন্তু মিলিয়ে কিন্তু বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থানগতভাবে এমন কথা কিন্তু আমরা যেভাবে আছি আমরা এমন কথা আমরা যেখানে আছি এইটি কিন্তু আমরা যদি সুন্দরভাবে পৃথিবীর বুকে উপস্থাপন করতে পারি এর চাইতে ভালো সুযোগ সুবিধা আমরা আমি জানি না পৃথিবীর অনেক দেশ আছে সুযোগ সুবিধার থাকার কারণে সেই দেশটি হয়ে ওঠে মানে সবার কাছে দৃষ্টিনন্দন আকর্ষণীয় আমি সম্মানিত বোর্ড টুরিজম বোর্ড সদস্য মহোদয়ের সাথে আমি একটু যোগ করব আপনি যে প্রশ্নটা করছেন আমার একটু উত্তর দিতেই হয় যেহেতু বাংলাদেশ টুরিজম বোর্ডের সিইও হিসাবে যে রোহিঙ্গাদের যে বিষয়টা আপনি দেখেন যে আজকেও যদি বা গতকাল যে পেপার পত্রিকা করেন আমরা বিশ্বে বাংলাদেশকে এই বিষয়টাকে তাদের যে আশ্রয় দেওয়া আমি বাংলাদেশে কোথায় নিয়ে গেছে আর এর প্রথম কথা যে বাংলাদেশ বিশ্বের সর্বক্ষেত্রে সর্বদেশে মানে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তথা সদস্য সরকার সে সিদ্ধান্ত নিয়েছে এই সিদ্ধান্ত ফেল বাংলাদেশের যে আমি ইমেজ এবং বাংলাদেশের যে একটা অবস্থান অনেক উপরে চলে গেছে আর আমার কথা যে এটা ট্যুরিজমকে আমি মনে করি বিগত ওয়ান ডিকেটের চাই তো বেশি প্রমোট করবে কক্সবাজারের ট্যুরিজমকে এবং দেশের ট্যুরিজমকে আপনাকে যে বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থা বিভিন্ন মানবাধিকার বিভিন্ন এনজিও বিভিন্ন জাতিসংঘ আসবে জাতিসংঘ আসবে সবাই আসবে জায়গায় দিস ইজ দা পার্ট অফ দা ট্যুরিজম তাহলে আমাদের কর্তব্য কি আমাদের তাদের যে রোহিঙ্গারা যারা আসছে তাদের মানে আমাদের ম্যানেজ করতে হবে হার্ড ওয়েতে এবং বিভিন্ন অর্গানাইজেশন সরকারি বেসরকারি সামরিক বেসামরিক সামগ্রিকভাবে তাদের মানে মুভমেন্ট কন্ট্রোল করতে হবে যত্র তত্ত্ব যারা যারা ছড়িয়ে ছড়িয়ে সিটি যেতে না পারে সেইগুলো কন্ট্রোল করতে হবে সেই বিষয়ে কিন্তু অনেকগুলো পদক্ষেপ অলরেডি আমাদের নাসিরুদ্দিন এবং মঞ্জুর মোর্শেদ আমাদের একটি বিরোধিতে যেতে হচ্ছে বিরোধীর পর ফিরে আসে আমরা আবার আলোচনা যোগ দেব দর্শক আপনারা দেখছেন ইসলামী ব্যাংক নিবেদিত তালিকাতে আমরা ছোট্ট বিরোধীর পর ফিরে আসছি সঙ্গে থাকুন দর্শক আপনারা দেখছেন ইসলামী ব্যাংক নিবেদিত তালিকাতে আমরা আবার ফিরছি আলোচনায় জনাব নাসির উদ্দিন আপনার কাছ থেকে এবার আলোচনার এই পর্যায়ে জানতে চাই সেটি হচ্ছে যে পর্যটন বর্ষকে ঘিরে নিশ্চয়ই সরকারের পরিকল্পনা যথাযথ পরিকল্পনা রয়েছে আপনি তেমনটা বলছিলেন আমাকে কিন্তু এর জন্য কি ধরনের বাজেট রাখা হয়েছে মানে কি ধরনের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে সেগুলো সম্পর্কে জানব অ্যাকচুয়ালি পর্যটন বর্ষ সম্পর্কে আমাদের কোনো একটা প্রকল্প বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন এবং বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড মিলিতভাবে একটা প্রকল্প আছে যেটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্টের জন্য আর কিছুটা প্রমোশনের জন্য তার আমাদের ট্যুরিজম বোর্ডের দু বছরের জন্য ওই প্রকল্প আমাদের দশ কোটি টাকা আছে এবং এর মাধ্যমে আমরা কক্সবাজার সহ বিভিন্ন জায়গায় ট্যুরিস্ট সেন্টার ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে কিছু ট্যুরিস্ট সেন্টার করবো আর কক্সবাজারে আমরা একটা ইউনিয়ন বাতি দিয়ে যে পর্যটন নগরী কক্সবাজার যেটা যেন সমুদ্র বিভিন্ন জায়গা থেকে দেখা যায় এই পরিকল্পনাগুলো ওর ভিতরে আসে ট্যুরিস্ট সেন্টার সহ তাছাড়াও এই প্রকল্পর বাহিরেও আমরা গত বছর আমাদের নিজস্ব বাজেট দিয়ে যে বিভিন্ন জায়গায় যে সমস্ত পর্যটন ডেস্টিনেশন আছে এবং আপনি মনে করেন কুয়াকাটা এবং নীলফামারি মেহেরপুর মেহেরপুর আমাদের যে যে জায়গার থেকে আমাদের এই ঘোষণা করা হয়েছে আমাদের সরকার গঠন করা হয়েছে এই যে তারপর নরাইল সাতক্ষীরা এই পর্যটন আকর্ষণের কেন্দ্র সময় আমরা কিছু কিছু অ্যামিউনিটিস যেগুলো ট্যুরিস্টরা গেলে বসার জায়গা তারপর হলো টয়লেট ফ্যাসিলিটিস এই ধরনের কিছু কাজগুলো আমরা করে যাচ্ছি যেন আগামী বছরে যদি এই বছর শেষে দিয়ে কুয়াকাটা গেলে আপনার ওই জায়গায় বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের ট্যুরিজম পার্ক দেখতে পাবেন ওখানে একটা উন্মুক্ত মঞ্চ করা হচ্ছে ও জায়গায় একটা নৌকা আছে যেটা আপনার অলরেডি মনে হয় যারা গিয়েছে সেটা দেখতে পেয়েছেন যে ওই নৌকাটাকে সংরক্ষণ করা হবে এবং আর্কিওলজির মধ্যে এই ধরনের এই ধরনের ফ্যাসিলিটিসগুলো আমরা এই বছর থেকে থেকে শুরু করেছি এবং ওই দুই বছরের প্রকল্পটা ছাড়াও আর আমাদের চিন্তা ভাবনা আছে আসলে পর্যটন কিন্তু ট্যুরিজম বোর্ড বা যাই বলেন পর্যটন কিন্তু মেইন হলো প্রাইভেট সেক্টরের হাতে এবং এটাকে তার আগে আর হলো পাবলিক আমি দুটো কথা বলবো যে এই শিল্পটা দুটো জিনিস জড়িত পাবলিক পাবলিক পার্টনারশিপ এবং পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ আপনি যদি আমাকে বলেন যে আপনি কেন পাবলিক পাবলিক পার্টনারশি
সাথে পর্যটন ট্যুরিজম জড়িত কারণ তারা যদি ভালো রাস্তা আমাকে না দিতে পারে তারা যদি ভালো কানেকটিভিটি আমাকে না দিতে পারে পর্যটন হবে না আজকে হোম মিনিস্টার হোম অ্যাফেয়ার্সের সাথে আমার পর্যটন যদি তারা যদি সিকিউরিটি না দিতে পারে তারা ভিসা বা বিভিন্ন ক্ষেত্রে ওপেননেস যদি না দেখাতে পারে আমার দেশে লোক আসবে না আজকে আমাদের ন্যাচারাল রিসোর্সেস মিনিস্টার ট্যুরিজম অ্যান্ড মিনিস্টার ফরেস্ট অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট জড়িত তাদের যদি বন যারা তাদের যদি সুন্দরভাবে না রাখতে পারে তারা যদি হাওয়ার বাওয়ার সুন্দরভাবে সংরক্ষণ করতে পারে আমি আমার পর্যটকদের নিতে পারবো না এইভাবে আপনি সংযোগটা দেখেন আপনার মিনিস্টার অফ শিপিং তাদের সাথে আমাদের কত কোস্টাল এরিয়া তাদের ঠিক রাখতে হবে নদীর নদীরগুলো তাদের ঠিক রাখতে হবে বিআইডাব্লিউটি আপনি বুড়িগঙ্গা নদীর কথা চিন্তা করেন এটাকে আমরা কেন এতদিন পর্যন্ত তুরি চাকরি তৈরি করতে পারলাম না এই আমরা ওটার পারে বিভিন্ন স্ট্রাকচার ভাঙা হয় কিন্তু এই ভাঙাটা কি ট্যুরিজমকে মাথায় রেখে ভাঙা হয় না এটা ভাঙা হয় ইলিগাল এনক্রোচমেন্ট হচ্ছে লোকজনকে সরাই দিলাম আর আপনার যদি ট্যুরিজমকে মাথায় রেখে ওটা ভাঙতেন ওটা ভাঙার পরে জায়গায় সুন্দর বাগান সুন্দর বসার জায়গা এই ম্যাকমেন্টা সুন্দরকে রাখা মানুষও জায়গায় যেত আমার ট্যুরিস্টরাও জায়গায় যেত সুতরাং আমি এখন একটা কথাই বলবো আমাদের আমরা অনেক সময় পেয়ে আমরা চলে গেছে আর আমাদের প্রতিটা উন্নয়ন ভাবনায় প্রতিটা জায়গায় যে যা করি না কেন ট্যুরিজমকে মাথায় রাখতে হবে এবং আমাদের ইঞ্জিনিয়ার সাহেবদের ট্যুরিজম বুঝতে হবে আমাদের আরবান প্লানারকে ট্যুরিজম বুঝতে হবে আমাদের যারা পরিকল্পনা আছে তাদের ট্যুরিজম বলতে বুঝতে হবে গুরু কাজদের ট্যুরিজম বুঝতে হবে এবং আমাদের আমরা যারা পলিটিশিয়ান যারা অলরেডি তারা কিন্তু ট্যুরিজম বোঝে কিন্তু আমরা সময় ক্ষেপণ করে ফেলছি তাদেরকে আরও বোঝানো জি নাসিরুদ্দিন আমি ফিরবো আপনার কাছে মঞ্জুর মশাই আপনার কাছ থেকে জানতে চাই যে আমাদের জন্য কোনটি বেশি লাভজনক হবে মানে পরিকল্পনা করে এগুলে বা সুযোগ সুবিধার দিক থেকে প্রোভাইডার দিক থেকে যে অভ্যন্তরীণ যে পর্যটন রয়েছে সেটিকে আমরা বেশি প্রাধান্য দেব নাকি আন্তর্জাতিক পর্যটনকে প্রাধান্য দেব ধন্যবাদ আমি আসলে এই প্রসঙ্গে যাব আমি তার আগে এই আমাদের সিইও সাহেব যে কথা বলছেন প্রথমে উনি একজন সরকারি কর্মকর্তা হ্যাঁ উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তারা তো সরকারের মানে ধরেন তাদের যে অভ্যন্তরীণ যে পলিসি এই সম্পর্কে উনি হয়তো মুখ খুলে বলতে পারছেন না ওনার মনের বেদনা বিষয়টি হচ্ছে যে সরকার যদি মন্ত্রণালয় থেকে এক মন্ত্রণালয় আরেক মন্ত্রণালয়কে যদি সহযোগিতা না করে বা সমন্বয়হীনতা যদি থাকে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু কাজ এগোবে না দেখেন বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের ভিতরে আমরা প্রাইভেট সেক্টর থেকে আমরা কয়েকজন আছি আর ওইখানে কিন্তু সব সরকারি কর্মকর্তা ম্যাক্সিমামই সিনিয়র আপনার এডিশনাল সেক্রেটারি এবং সচিব মহোদয় হচ্ছেন আমাদের ট্যুরিজম বোর্ডের চেয়ারম্যান উনি অতিরিক্ত সচিব উনি আছেন সিইও হিসাবে আমরা গত পনেরো সাল থেকে বলতেছি বাংলাদেশের যে রেলগাড়িগুলো আছে সেইখানে সুন্দর একটা কালার করা থাকবে সেখানে যে বাংলাদেশের যে ট্যুরিজম ইয়ার হিসাবে কিছু লোগো কিছু কালারফুল ইয়ে থাকবে দর্শনীয় স্থানসমূহ সেখানে হাইলাইট করা থাকবে এয়ারক্রাফ্টগুলো আছে বাংলাদেশ বিমান সেখানে কালারফুল থাকবে বাংলাদেশের ট্যুরিজম ইয়ার হিসাবে সেটাকে পৃথিবীর যেইখানে যাচ্ছে এয়ারলাইন্সগুলো সেগুলো পৃথিবীব্যাপী মানুষ দেখবে আমরা ট্রেন স্টেশনগুলোর কথা বলেছি বিআরটিসি বাসের কথা বলেছি সাংস্কৃতিক মন্ত্রণালয়ের লোক আছেন ওনাদেরকে তো এই যে মন্ত্রণালয়ের আমি এই তিন বছরে আল্লাহ রহমতে তাদের মানে হাতটি ওই রকম তারা আসেন কথা বলেন কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি যদি আপনি কিছুই ভিজেবল যদি না হয় আপনি আর কি প্রত্যাশা করবেন এখন বিটিভির সিইও হিসাবে ওনার তো প্রত্যাশা ঠিক আছে ট্যুরিজম ইয়ার আরও সুন্দরভাবে করবেন কিন্তু ওনারই একজন কলিগ ওনাকে যদি সহযোগিতা না করেন ওনার কি করার আছে আজকে দেখেন তিন বছর যাবৎ বলে রেল লাইনের ধরেন রেলের যে মানে তাদের যে বগিগুলো আছে যেই মানে কোচগুলো আছে সেগুলোকে সেখানে বাংলাদেশের ট্যুরিজম ইয়ার উপলক্ষে কালারফুল ইয়ে থাকলে এই মেসেজটা পৃথিবীব্যাপী পোস্ত বাংলাদেশের যে বিআরটিসি বাসগুলো আছে এই বাসগুলিতে যদি ট্যুরিজম ইয়ার বাংলাদেশের যে পর্যটন বছর হিসাবে কালারফুল হতো এটা যত বিদেশি হোক বাংলাদেশি হোক সকলে দেখত এয়ারলাইন্সগুলো গেলে বা এয়ারক্রাফ্টগুলো গেলে সকলে দেখত এই যে সমন্বয়হীনতা এটা কিন্তু আছেই এটা বলবো প্রথমে এটাই বলবো যে বাজেট বরাদ্দ হচ্ছে পরে প্রথমে কথা থাকতে হবে যে একটা কমিটমেন্ট থাকতে হবে এই দেশের প্রতি যে না আমি আসলেই বাংলাদেশে বিদেশি পর্যটকদেরকে আকর্ষণ মানে তাদের আকর্ষণ বাড়ানোর জন্য তাদের সুযোগ সুবিধা কিভাবে দেয়া যায় সেটাকে নিশ্চিত করব কিভাবে সেই মন মানসিকতা আগে আমাদের তৈরি করতে হবে আর দ্বিতীয় পর্যায়ে আপনি যেটি বললেন যে ডোমেস্টিক ট্যুরিজম এবং ইন্টারন্যাশনাল ট্যুরিজম পৃথিবীর যে কোনো জায়গায় ডোমেস্টিক ট্যুরিজম ছাড়া কখনোই ইন্টারন্যাশনাল ট্যুরিজম মানে ওইভাবে হয়ও না 
ডোমেস্টিক ট্যুর মানে ট্যুরিস্টদেরকে তো সুযোগ সুবিধা দিতেই হবে কারণ সে আপনার হচ্ছে রাউন্ড দা ইয়ার রাউন্ড দা ক্লক আপনাকে সাপোর্ট দিবে বিদেশি পর্যটক মানে সে ইচ্ছা করলে আসতে পারবে না দেখেন একদিনের ছুটি আজকে দেখেন আমাদের সুযোগ সুবিধা যখন হয় দুই দিন বা তিন দিনের ছুটি হলেই সেটা বর্ষার মৌসুম হোক আর শীত মৌসুম হোক যে কোনো সময় হোক দেখবেন যে বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে ফ্যামিলি নিয়ে অনেকে চলে গেছে কক্সবাজার অনেকে চলে গেছে কুয়াকাটা অথবা চলে গেছে সিলেটে যে কোনো জায়গায় বেড়াতে চলে গেছে এই যে মানে না দেশে এখন প্রচুর পরিমাণে আপনি জান সামটাইমস আমাদের কক্সবাজারে বা কুয়াকাটাতে থাকার অ্যাকোমোডেশন পাওয়া যাচ্ছে না আপনি অ্যাকোমোডেশন পাবেন না আপনি টেলিফোন করেন আপনি আপনি দেখেন এই যে পূজার টাইমটা বন্ধ আছে সিলেট টেলিফোন করেন আপনি কোথাও গেলে আপনি কক্সবাজার টেলিফোন পাবেন কুয়াকাটা টেলিফোন করেন আপনি আপনি যে আপনি রুম পাবেন কিনা কিন্তু সামর্থ্য বান্ধ কিন্তু অনেকেই কিন্তু চলে যাচ্ছেন ভারতে নেপালে ভুটানে থাইল্যান্ডে যাচ্ছেন এটা একটা এটা তো মানে আপনার একটা ম্যান টু ম্যান তো একটা শ্রেণী আছে যারা দেশে সুযোগ সুবিধা যারা যেতে পারবেন তারা তো অবশ্যই সেটি যারা না পাবেন এখানে তারা নিশ্চয়ই বাইরে যাচ্ছেন অথবা বাইরে যাওয়ার যাদের প্ল্যান আছে ধরেন বেড়ানোর জন্য গেল ডাক্তার দেখালো বা এই যে বিষয়গুলি একটার সাথে আরেকটা রিলেটেড তারপরে আমরা বলবো যে হ্যাঁ আপনি যেটি বলেছেন যে অভ্যন্তরীণ যে পর্যটন আমাদের ডোমেস্টিক ট্যুরিজম যেটা আমরা বলতেছি এইটির জন্য সুযোগ সুবিধা যা আছে আমরা দর্শক আপনারা দেখছেন ইসলামী ব্যাংক নিবেদিত তালিকাতে আমরা আবার ফিরছি আলোচনায় যারা নাসির উদ্দিন আলোচনায় পর্যায়ে আপনার কাছ থেকে জানতে চাই এবারের পর্যটন দিবসের প্রতিবাদ বিষয় হচ্ছে টেকসই পর্যটন যতটুকু আমি জানি পর্যটন কিভাবে টেকসই করা হবে সেই পরিকল্পনাটি কিভাবে পর্যটন সাস্টেনেবল ট্যুরিজম এটা একটা ব্যাপক বিষয় সংক্ষিপ্তভাবে আপনার যে এর সাথে আপনার অনেকগুলো আপনার বিষয় জড়িত দেখেন হোটেল আছে হোটেলের লোকজন আসে সে জায়গা তারা বিভিন্ন জিনিসগুলো ব্যবহার করে ট্রান্সপোর্টেশন আসে এই 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 তারপরে জায়গা বিভিন্ন একটা পর্যটকের সাথে এগারোটা সেক্টর আপনার জড়িত তা আপনার টেকসই পর্যটনের ভিতরে আপনার অনেক অন্য অন্য কোনো কিছু বিষয়গুলো আনতে হবে আপনি মনে করেন যে টেকসই কথাটা তখনই সাস্টেনেবল কথাটা ওই ওই জায়গায় ব্যবহার করা হয় যে আমি এখন যে জিনিসটা ব্যবহার করব যে জিনিস এনজয় করব সেইটাকে এমনভাবে রেখে যাব আমার ভবিষ্যৎ বংশধর যেন ওইভাবে ওই জিনিসটাকে এনজয় করতে পারে ওই বিষয় ওইটা ব্যবহার করতে পারে তাহলে আপনার এই ছোট্টটা বিষয় যদি আমি বলি যে তাহলে আমরা পর্যটনের জন্য কী কী ব্যবহার করি তা হচ্ছে ওই জিনিসগুলো যদি আমি আমার আমি ব্যবহার করলাম না না আমার ছেলে ওই ওই রকম যেন ওইটা এনজয় করতে পারে কোনো ডিটিরিট করা যাবে না অর্থাৎ টু মিটস দ্য নিডস অফ প্রেজেন্ট জেনারেশন উইদাউট কম্প্রোমাইজিং দ্য নিডস অফ ফিউচার জেনারেশন দ্যাট ইজ দ্য হলো সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট তা সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট আর সাস্টেনেবল ট্যুরিজম আপনি একসাথে নিয়ে আসেন তাহলে বোঝা যাবে যে আমার এখন কী করতে হবে দেখেন এখানে রেসপন্সিবল ট্যুরিজম আনতে হবে আপনার আনতে হবে ইউনিভার্সাল অ্যাক্সেস অ্যাক্সেসেবল যেন আমার বৃদ্ধ আমার ডিজেবেল পারসন আমার অমুক পার্সন তারাও যেন এই ট্যুরিজমকে এনজয় করতে পারে এবং তার সাথে অন্য অন্য জিনিসগুলো যে আমরা পরিবেশটাকে যেন এই ট্যুরিজমের ক্ষেত্রে ওই ডেস্টিনেশন ওই পরিবেশটা যেন এমন কোনোভাবে ডিটিয়েট না যেটাকে আমি অন্য অন্যভাবে আমার না আনতে পারি তাই এই যে হলো বিশাল বিষয় এটার সাথে অনেকগুলো এটা এটা মূল প্রতিপাদ্য বিষয় আমাদের অ্যাওয়ারনেস আমাদের অ্যাওয়ারনেসটাকে বেশভাবে এর সেই অ্যাওয়ারনেসের সাথে আমাদের ইন্ডা ট্যুরিজম ইন্ডাস্ট্রিতে আছে তাদের থাকতে হবে আমাদের যারা ব্যবসায়ী বিজনেসম্যান আছে হোটেল মোটেল তাদের থাকতে হবে থাকতে হবে ট্রান্সপোর্টেশন আছে যারা আছে তাদের থাকতে হবে এবং অন্য অন্য যারা এই সেক্টরে যাচ্ছে যার সাথে জড়িত আছে এমপ্লয় বলেন অফিসার তাদেরই অ্যাওয়ারনেসটা আনতে হবে যে তাদের বুঝতে হবে সাস্টেনেবল ট্যুরিজমটাকে সাস্টেনে কর্মপরিকল্পনা রয়েছে কিনা আমরা অলরেডি শুরু করেছি রেসপন্সিবল ট্যুরিজমের বিষয়টা এবং এটার একটা আমাদের একটা ক্যাম্পিং আমরা করেছি যে ইউথদের ভিতরে তাদের ভিতরে যেন আমরা এই অনুষ্ঠান ক্রিয়েট করতে পারি এবং আমরা কিছুটা বিজ্ঞাপন বা বিভিন্ন ভাবে এই যে আপনাদের সাথে যে কথা বলা হলো এটাও একটা আমি মনে করি যে পর্যটন নিয়ে আটাত কি ভাবছে অবশ্যই আমরা তো মানে প্রথম কথাই হচ্ছে যে আটা একটি অ্যাসোসিয়েশন আমাদের এই এই প্ল্যাটফর্মে আমাদের প্রায় তিন হাজারের উপরে সম্মানিত সদস্য আছেন সবাই প্রত্যক্ষভাবে পরোক্ষভাবে কিন্তু এই ব্যবসার সঙ্গে জড়িত পর্যটন শিল্পের সাথে জড়িত তো বাংলাদেশ সরকারের যদি 
দীর্ঘ মেয়াদি একটা পরিকল্পনা থাকে দশ বছর বা পনেরো বছর মেয়াদি সেখানে ফাইন্ড আউট করতে হবে যে আমার কোন কোন জায়গায় আমার পর্যটকদের যাতায়াতের জন্য কি কি সুযোগ সুবিধা যেমন আপনার রেল গাড়িতে যদি সে ভ্রমণ করতে যায় সেই পর্যটকের জন্য কোনো আলাদা স্পেসিফিক যদি ভারতে যান দেখবেন যে ফরেনার্সদের জন্য একটা কোটা আছে যে এরকম প্রতিটি ক্ষেত্রে বাসে যান ট্রেনে যান প্লেনে যান সেই জিনিসগুলো কিন্তু থাকতে হবে তার সেই সুযোগ সুবিধা গুলো নিশ্চিত করতে হবে আপনাদের সুনির্দিষ্ট কোন প্রস্তাবনা রয়েছে অবশ্যই সরকারের কাছে আমরা তো ট্যুরিজম বোর্ডে দেই বিষয়টি হচ্ছে যে ট্যুরিজম বোর্ড আমরা প্রথমেই বলি যে ট্যুরিজম বোর্ড গঠন করা যে হয়েছে এই জন্য আমি ধন্যবাদ দিব মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে যে তিনি দুই সালে ট্যুরিজম বোর্ডটি যখন গঠন করেছেন এটি কিন্তু দীর্ঘদিনের একটি দাবি ছিল এবং এই ট্যুরিজম বোর্ডটি গঠন করাতে আজ আমরা ট্যুরিজম বোর্ড নিয়ে আলোচনা করছি মানে এইটা মানে ট্যুরি পর্যটন শিল্পের জন্য আমরা বলবো যে এটি নতুন করে আবার তিনি যেই সুযোগ দিয়েছেন এবং এটি তো সরকারের কর্মকর্তা তাদের তো একটা মেইন প্রিন্সিপাল তাদের একটা ভূমিকা থাকবে আমরা তাদেরকে সহযোগিতা করব এবং সহযোগিতা কিন্তু প্রত্যেকটি ব্যবসায়ী তার যখন এই পর্যটন শিল্পের সাথে জড়িত যারা তাদের মেইন মানে আয়ের পথটি কিন্তু শুধু এটি সুতরাং এই ব্যবসা যদি বিদেশি একজন পর্যটক যদি এখানে সে নিশ্চিত হয় যে বাংলাদেশে ভ্রমণে আসবে তার সাথে কিন্তু মানে সব কিছু কিন্তু জড়িত সব কিছুই কিন্তু জড়িত সুতরাং আমরা অবশ্যই চাই যে সুন্দর একটি পরিকল্পনার মাধ্যমে আমরা সব সময় বলি যে পর্যটন শিল্পই একটি দেশের মূল আয়ের উৎস হতে পারে তো বিশ্ব পর্যটন দিবস তো কালকের দিবসকে ঘিরে মানে কি কি পরিকল্পনা রয়েছে আপনাদের আমাদের আগামী কালকের বিশ্ব পর্যটন দিবস শুধু না এটা সাস্টেনেবল ইয়ার অফ ট্যুরিজম এটা এই বিষয়ে আমরা বিগত বছরের চাইতে এবার একটু আরও আড়ম্বরপূর্ণভাবে আমরা এই পর্যটন দিবসটাকে উদযাপন করব আমরা অলরেডি দেখেছেন যে আমাদের একটা বিটিআরসি থেকে একটা মোবাইল মেসেজ আমরা অলরেডি দিয়েছি সেটা সব জায়গায় চলে গেছে এটা আমাদের এই দিস ইজ দ্য ফার্স্ট টাইম আমরা এই মোবাইল মেসেজটা দিয়েছি তা আমরা বাংলাদেশ সবার কাছে পৌঁছে গেছি বিশ্ব ট্যুরিজম ওয়ার্ল্ড ট্যুরিজম ডেটা আগামীকাল সাড়ে আটটা আমরা মৎস্যভাবন থেকে এবং আমাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাজু ভাস্কর একটা বন্যাটি র্যালি করব এই র্যালিতে আমাদের সরকারি বেসরকারি পর্যায়ের পর্যটনের সাথে যত স্টেক হোল্ডার জড়িত আছেন সবাই সেই র্যালিতে অংশগ্রহণ করবেন এবং এই র্যালি নেতৃত্ব দেন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এবং র্যালির পরে আমাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে টেকসই পর্যটনের উপরে একটা আলোচনা সভা হবে সেই আলোচনাতে মাননীয় প্রধান মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য মহোদয় থাকবেন এবং তারপরে এই তিনটায় আমাদের এভিয়েশন এবং জার্নালিস্ট ট্যুরিজম জার্নালিস্ট ফোরাম যারা আছেন তারা রবীন্দ্র সরোবরে একটা মিউজিক্যাল ফেস্ট করবেন এবং একটা পর্যটন মেলা করবেন এই জায়গায় উনি পর্যটনের সাথে জড়িত যারা আছেন তাদের গুণীজনের সম্বর্ধনা দেবেন বেশ কয়েকজন মন্ত্রী মহোদয় ওই এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন তারপরে আমাদের এছাড়া আমরা যে ব্র্যান্ডিং করেছি বিভিন্ন রাস্তায় এবার একটু অন্য অন্য বছরে ছিল না এবং এবছর আমরা ব্র্যান্ডিং করার করেছি যে আপনি দেখতে পাবেন যে আরো বেশ কিছু প্রোগ্রাম আছে পরে যদি সুযোগ দেন বলতে পারেন জেনে নিব সমস্যা নেই মঞ্জুর বসু একটু বলে শেষ করি জি আর আমাদের এই পর্যটন দিবসের সাথে সাথেই এশিয়ান ট্যুরিজম ফেয়ার পর্যটন বিচিত্র আয়োজন করে থাকে এটা বসুন্ধরা কনভেনশন সেন্টারে হবে আঠাশ উনত্রিশ তিরিশ তারিখ পর্যন্ত এটাও এই পর্যটন দিবসের সাথেই জড়িত জি মঞ্জুর মোর্শেদ খুব সংক্ষেপে জানতে চাই আপনার কাছ থেকে টেকসই পর্যটনের সূত্র ধরে সেটা হচ্ছে যেসব পর্যটকরা বিদেশি পর্যটকরা আমাদের দেশে আসছেন তারা কি বছর ঘুরে কি আবারও তারা কি দেশে ঘুরতে আসেন আমাদের দেশে নাকি অনেক পর্যটক তাদের হার কেমন বারবার বাংলাদেশে আসছেন এরকম পর্যটকও কিন্তু আসছে তবে সেটা হাতে গোনা কম সেটাও ধরেন হয়তো তিন থেকে পাঁচ পার্সেন্ট হয়তো হতে পারে তবে পর্যটক কিন্তু যারা আসেন অনেকে কিন্তু বাংলাদেশে আমি এরকমও পর্যটক দেখেছি সে সাতাইশ বার না আটাইশ বার সে বাংলাদেশে ভ্রমণ করেছে তা আমার কাছে খুব ভালো মানে তার আন্তরিকতা এবং বাংলাদেশের খাবার তার খুব পছন্দ বাংলাদেশ স্পেশালি বাংলাদেশের মানুষ তার কাছে আমি বললাম যে তোমার কাছে কেন ভালো লাগে সে বলে যে দেখো তোমাদের যে আন্তরিকতা মানে এই জিনিসটি 
মানে হসপিটালিটি সে খুবই মানে এই এই বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের এই জিনিসটি তার জি অসংখ্য ধন্যবাদ মন্ত্রী মহোদয় আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ নাসিরউদ্দিন আপনাকে ও তালিকাতে অংশগ্রহণ করার জন্য হ্যাঁ আপনাকে ও অসংখ্য ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ এই সুযোগ দেওয়ার জন্য আপনি যে এখন তো বাংলাদেশে ধরেন এই যে ব্যবসায়ীদের আলোচনার মাধ্যমে যে এই যে আজকে পর্যটনের বিষয়ে যে সকলকে অবহিত করলেন दर्शक ये आज के तलिकाय एरपर देखें दोपुर दुटार संबाद संगे थकूँ चौबीस घंटा